Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 Euro Truck Simulator. Wir starten mal in einem etwas anderen Screen. In dieser Folge möchte ich am Anfang noch mal kurz die Mods zeigen, die bei mir installiert sind. Und deswegen starten wir einfach mal hier. So, rein in den Mod Manager. Gucken wir uns das Ganze mal an. Falls jetzt Fragen hochkommen, nein, das ist nicht die Version 1.5. Damit ProMods weiter funktioniert, ist die Version zurückgepatcht. Deswegen starten auch meine ganzen Mods mit den entsprechenden ProMods und den ganzen Add-ons dazu. Dann Yara, das wird auch immer oft gefragt. Das ist dieser Root Advisor, der oben in der Mitte drin ist. Das Siesel Megapacks für Cabin Accessoires, Accessoires, Siesel Megapack für Traffic. Das kann ich auch wirklich beides extrem empfehlen. Also eigentlich alles von so ein Ziesel ist wirklich gut. European Gas Stations ist drauf, äh, European Companies ist drauf. Dann das Flat UI, das ist das etwas ja, entspanntere, gemütlichere UI für das Menü. Die ProMods High Quality Background Map musste ich installieren zusammen mit dem Zoom Crash Fix, denn sonst ist beim Zoom immer das Spiel abgestürzt. Und das AI Traffic Pack sowie das ähm, Sound Pack für den AI Traffic von Jazzy Cat ist installiert, wobei das bei mir glaube ich nicht funktioniert. Also die Sounds sind, sind nicht anders. Das scheint nicht zu funktionieren. Es ist auch irgendwie für Version 12.5, das war ganz merkwürdig. Also ich gehe davon aus, dass das nicht funktioniert. So, kurzes Update zu den Mods. Wir gehen hier raus und rein ins Menü und während er lädt, Begrüße ich den guten Fummel. Grüße dich, Fummel. Herzlich willkommen. Hatte ich nicht was von 13.30 gelesen? Ja, Fummel, ich hatte es gerade schon ganz kurz gesagt. Ich habe es ein bisschen nach vorne gezogen, aufgrund des schönen Wetters, ähm, damit alle auch noch ein bisschen das schöne Wetter draußen genießen können, habe ich gedacht, wir nutzen die Mittagsschwere etwas. Genua fragt, was ist denn Hard Mode ohne Lenkrad und nur mit Tastatur? Nein, Genua, ähm, grüße. Also, was ist der Hartmut? Hartmut ist, wir bekommen nur 20% der Bezahlung auf unsere Touren. Wir haben das in der Konsole zurückgestellt. Aber das hat Micha gerade auch ganz toll erklärt. Genau, 20% des normalen Geldes. Genau. Fummel sagt auch nochmal Hallo zusammen. Fummel, ich hoffe, es klappt für dich trotzdem. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Wir starten auch ganz langsam los. Ohne viel Aufwand. So, Gernhoff schreibt, ach so, okay. So, Micha hat alles perfekt Erklärt ja, Michael, du musst noch dazu schreiben, wenn man dann gerne mal irgendwo gegenfährt. <lacht> ähm, ja, Genua, es verlängert nicht nur die Zeit bis zum neuen LKW, sondern das äh, Mautgebühren und zum Beispiel Strafen tun dann richtig weh. Also wir haben hier tatsächlich schon Aufträge hingekriegt, die ja, kein Geld gebracht haben. Und das ist dann immer schon ein bisschen bitter. Da muss man sich also ein bisschen mehr konzentrieren. So, jetzt aber, wir wollen fahren und nicht stehen. Wir gucken in die Weltkarte. Wir sind in der Nähe von Stockholm. Und ja, da wird sich doch irgendwas Schönes finden lassen im Frachtmarkt. Machen wir einfach mal. Äh, von hier aus. So, oha. Nach Istanbul. Getränke nach Istanbul. Huiuiui. Ganz schöne Nummer. Oder hier hin. Ah ja. Hm, 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 hm. Kann mir nicht helfen. Irgendwie hat sich das. Wir gucken nochmal, wenn wir jetzt ohne den Anhänger fahren würden. Würden wir 6,73 ähm, Euro pro Kilometer kriegen und. Mit Anhänger weniger, das macht irgendwie wenig Sinn. Ne? Also hier wäre auch noch mal eine, uh, aber den können wir nicht machen, leider. Weil, weil wir ja unseren Anhänger hinter haben. Wir gucken hier noch mal. Ich gebe mal Preis ein, 37.000 bis nach Cordoba. Okay. 4.200 Kilometer. Ja, moin. Also wir müssen natürlich von Schweden aus. Ah ja, da ist das tatsächlich bis Istanbul sozusagen schon die, die längste Strecke für 18.000. Ja, schreibt gerne mal rein in den, in den Chat, ähm, worauf ihr Lust habt. Wir können auch nach Frankreich chemisches Sorptionsmittel, super Wort, Ölfilter mal wieder. Dann würden wir noch weiter hochfahren. Auch nicht schlecht, dann wären wir hier ganz oben. Oh, das ist auch nicht schlecht. Für 8.3. Also, ich lasse euch die Wahl. Getränke nach Istanbul oder Ölfilter ganz in den Norden. 
Und ihr könnt aussuchen, das, was am meisten jetzt in den Chat geschrieben wird, nehmen wir. Ich gucke mal ganz kurz rein. Guido schreibt, das fährt doch keiner irgendwo gegen. Stimmt, Guido. Sorry, da habe ich jetzt ein bisschen, das ist ja Quatsch. Michael ist auch da. Michael, grüß dich. Herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast einen schönen Sonntag bis hierhin gehabt. Mahlzeit zusammen. Bei uns sind die ersten Gewitter im Anmarsch. Okay. Ähm, auch haben wir noch nie eine Schranke mit Vollgas geküsst. Michael, ich weiß nicht, du musst noch andere ETS-YouTuber gucken. Mir kann das auf gar keinen Fall passiert sein. Januar schreibt, deiner Funfact, bin von Beruf Kraftfahrer. Oh, uh, der Mann ist vom Fach. Super. Das gleiche schreibt Micha, da ist jemand vom Fach. Ich glaube, das könnte ab und zu irritierend sein, hier zuzugucken. Aber immer Spaß dabei. Und jetzt antworten auch die ersten Ölfilter. Ich werde für den Norden Öl, 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 ab nach Norden. Okay, die meisten schreiben die Ölfilter. Dann machen wir das. Äh, Naviziel einstellen und dann fahren wir erstmal dahin. So. Keltik sagt Öl, genau Micha, ich wäre für den Norden, Ölfilter und so weiter. Stigi schreibt nach Norden. ATC Bear sagt Istanbul. ATC Bear, sorry, du bist leider in der Unterzahl, aber wir kommen sicherlich auch unbedingt mal nach Istanbul. Du seist auch gegrüßt hier im Chat, herzlich willkommen. Und wir haben 0 Kilometer bis zu unserem Ziel, das heißt, der Auftrag ist tatsächlich hier. So, gucken, ob die Hardware auch funktioniert. Gucken, ob der Sound funktioniert. Jawohl, das sieht alles erstmal ganz ordentlich aus. Zumindest hier bei meinen Pegeln. Dann gucken wir hier rein. Äh, Frachtmarkt. Da sind die Ölfilter nach Norden. Okay. Ölfilter nach... Oh. Jollefjord. Habe ich mir das immer schnell aufgeschrieben. Also 1600 Kilometer. Das wird auch eine ganz schöne Tour. Und äh, Celtic schreibt, Sound ist top. Celtic, vielen lieben Dank. Ich habe mich nicht getraut zu fragen. <lacht> du, hast, du hast es mir vorweggenommen. Nett von dir. ATC, wer schreibt, kein Problem. Cool. Ich freue mich, dass du da so flexibel bist. Ich denke mal, die Tour in Norden ist auch nicht ganz schlecht. Wir koppeln erstmal an und... Wieso blinke ich? Weiß keiner. Und danach planen wir unsere Tour. Das hat Micha uns ja beigebracht, dass wir ein paar Sachen auch einfach mal machen müssen. Ah, ein bisschen zu weit. Ist klar. So, Gernoir im Chat kriegt jetzt das erste Mal ein Herzklabaster, wenn er sieht, wie ich hier rückwärts fahre. Das muss er aushalten, wenn er hier im Chat ist. So, noch ein bisschen rüber. Noch rüber. Oh. Ja, fürs, also das Ziel, äh, das Ziel ist erreicht, das Spiel ist zufrieden. So, Motor wird ausgeschaltet. Einmal den Auflieger bitte drauf. ATC Bear schreibt, freue mich schon auf das Griechenland DLC. Ja, wobei äh, ATC Bear, also ich glaube mit diesen ganzen, uh, wieder ein schöner Container, jetzt bin ich aber richtig happy, mit den ganzen ähm, Promot-Karten, also wir haben hier so viele coole Ecken, definitiv. Gut, also dann ganz kurz einmal die Reiseplanung. Wir können noch wie lange wach bleiben? Nächste Pause in 8 Stunden, 6 Minuten, dann gehen wir in die, in die Map. Ich hoffe, Michael, du bist stolz auf mich und wir planen mal. Hier sind ja immer mal wieder, hier ist eine Tankstelle. Wie lange fahren wir da hin? Elf Stunden? Du Schande. Äh. Das sind die Garagen, da lasse ich mich nicht wieder von, von trollen. Wartet mal, wie lange fahre ich denn hier hin? Acht Stunden, das ist also auch noch zu weit. Ist eine Tankstelle zwangsläufig auch gleichzeitig eine Schlafmöglichkeit? In der Regel, ne? Ansonsten wäre es hier nach nur sechs Stunden schon. Hm, das natürlich wäre auf Nummer sicher hier. Wir machen es wir machen's hier. Wir machen es nach sechs Stunden. Wir machen eine kleine, kleine Pause. Okay, ich fahre los und dann bin ich gleich für euch im Chat da. Das ist hier die Planung. Das passt soweit. Wir gehen rein ins Spiel und ähm, haben... Oh, oh. Äh... Zeit zu gehen. Mal gucken, dass wir hier rauskommen, ohne gleich den ersten Schaden zu verursachen. 
Cool sieht's aus, oder? Unser, unser Container hier. Schade, dass man hier nicht rein und rauszoomen kann in dieser Außenperspektive. Ich falle immer wieder drauf rein, dass ich das, dass ich das Mausrad drehe. So. Und bevor wir jetzt losfahren, gucke ich noch mal einmal in den Chat. Januar schreibt, ich habe mir extra einen MAN Schaltknopf Auslands für den PC besorgt, um im ATS mit dem 18 Gang ITA Fuller Getriebe zu hantieren. Und ja, ich rangiere in der Innenansicht. Mache ich auch manchmal, äh, Januar, muss ich mal wieder machen. Hast du recht. Können wir, können wir machen. Micha, Respekt. Aber du kannst ja auch während der Arbeit für den ATS trainieren. Ist, ist nicht ganz falsch. <lacht> ATC, wer schreibt, fliege gerade mit, dem, mit APLV2 Lufthansa A350 von Singapur nach München. So, ATC, wer, jetzt hast du was angefangen. Darüber reden wir gleich, wenn ich auf der Straße bin. Bitte nicht weggehen, ich habe Fragen. Biege nach links ab. So, die Ampel ist rot. Biege nach links ich hier ab. natürlich. Äh, jo. Das ist natürlich jetzt gut gewesen, dass der Auftrag direkt hier vorne war. Das passt. Also, wir müssen immer noch nach links abbiegen. Und wenn ich auf der Autobahn bin... Die Frage, die ich habe, kann ich ja schon mal stellen. ATC, das heißt, du spielst äh, X-Plane oder... Weil es gibt ja keinen A350 in Microsoft Flugsimulator. Das würde mich natürlich interessieren. Louis ist auch da. Louis, grüße dich. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Louis, gar kein Problem. Komm her, komm. Zeige ich dir schnell. Wir fahren Ölfilter von in der Nähe von Stockholm nach ganz nach oben. Bis hier nach ganz oben, nach äh, Kjollefjord. <lacht> so, wunderbar. Wow, 15 Leute gleichzeitig im Chat. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr alle einschaltet an diesem wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, wir haben jetzt gemeinsam hier ein bisschen Fun. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, seid so lieb. Drückt einfach mal auf den Thumbs Up Button, den Daumen nach oben. Das hilft dem YouTube Algorithmus zu verstehen, dass das, was ich hier mache, gar nicht so schlecht ist. Und dann wird der Stream auch anderen vorgeschlagen. Das würde mir und dem Kanal sehr, sehr helfen. Und mich würde es insbesondere sehr freuen. Vielen lieben Dank für alle, die, die mitmachen. So. Also, wir sind auf der Autobahn gleich wieder und äh, das Wetter passt zum Außenwetter. Michael hat zwar gerade gesagt, die ersten Gewitter gehen los, bei uns bisher ruhig. Ich hoffe, es bleibt ruhig. Ich erzähle euch jetzt schon wieder, dass ich... Ist der, ist der äh, Truck ein bisschen laut? Soll ich den ein kleines bisschen leiser machen? Dann schreibt es mir gerne mal. Und ähm, wir werden auf jeden Fall... Wir werden auf jeden Fall heute schon wieder grillen. und wie erzähle ich euch das jedes Mal, ne? So, 80 dürfen wir fahren. Tempomat geht rein bei 80. Damit sind wir dann erstmal good to go. Micha schreibt, das passt alles vom Ton. Dankeschön, Micha. Perfekt. ATC Bear schreibt, ähm, ja, X-Plane 11 und Flight Factor A350. Ich bin so neidisch auf die ganzen Flugzeuge, die es in X-Plane gibt. Definitiv. Ein A350 wäre wow. Also ein A380 wäre genial, aber ein A350 wär, hätte ich fast noch lieber. Rechts halten und dann auswärts rechts. Äh, nö, Sound und so passt. Man möchte ja auch aus dem LKW hören. Finde es gut, so der Truck darf man gerne. Okay, perfekt. Ich lasse alles so. Ich habe die Finger die Auswahl rechts. am Ton, äh, quasi nicht am Ton. So, rechts geht's ab. Oh, oh. Guido, immer dieses Grillen muss ja etwas Besonderes sein. Guido, hab kurz in den Chat geguckt. So, kein Problem. Hier geht's lang. So, wunderbar. <lacht> Gerne mal schreibt, das ist ein Mercedes. Natürlich sind die Kisten zu laut, deswegen mag ich MAN und Scania. Ja, gerne mal, das wäre ja dann mal die Frage. Ähm, ich, hab, ich weiß es tatsächlich nicht, deswegen vielleicht kannst du mir wirklich helfen. Hören sich die LKWs im Spiel alle unterschiedlich an? Also ich will gar nicht jetzt darauf eingehen, ob es sich original anhört oder nicht, aber mir würde es schon reichen, hören sie sich zueinander unterschiedlich an? Das wäre ja auch schon cool. Oder hat man eigentlich immer diesen Standard-Sound? Äh, 
Äh, ja, tun sie, schreibt Louis, Guido, äh, Uppsala, äh, nette Ecke, muss ich auch mal wieder hin, ist schon zu lang her. Ah, meine Erfahrung, also ich war in Schweden immer nur in den Häfen, weil wir mit dem Kreuzfahrtschiff da waren. Ich musste mir auch mal Zeit nehmen und mir wirklich das Land mal angucken. Definitiv auch auf meiner Bucketlist. Celtic schreibt, ähm, ich finde ja, Genua sagt, nein, nicht wirklich, okay? Kommt auf den Motor an. Aha. So, links vorbei. Wie schnell wir fahren? 80, wir fahren 84, naja, ja. Wollt ihr jetzt nicht die ganze Zeit hinter dem Herd dackeln? Machen wir hier mal so ein berühmtes Elefantenrennen. Ah, komm schon. So, an dem sind wir vorbei. Dann machen wir hier rechts. Machen wir den. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Jo. So, 70. Hier ist eine Tankstelle. Wunderbar. Louis schreibt, hab auf äh, dem einen PC ein Scania S mit 37 PS V8 drin. Am anderen PC habe ich zum Start einen Renault Truck geholt. Komplett anderer Sound. Ja, und würde ich auch wahrscheinlich erwarten bei so einem Spiel. Das ist ja eine der, der Features, dass man die LKWs ein bisschen unterschiedlich darstellt. 730 PS V8 Scania. Hm, da würde ich nicht Nein sagen. Micha, ich frage mal in den Chat, hast du deinen spitzen Bleistift gezückt? Wollen wir heute ein bisschen Geld verdienen oder wie sieht's aus? Hummel schreibt, mit dem Kreuzfahrtschiff nach Stockholm, die Einfahrt war ein Träumchen. Oh, hast du auch gemacht, Hummel? Ja, definitiv. Diese ganzen Einfahrten da oben, auch ähm, zu den anderen Häfen, wo wir waren. Wahnsinn. Wahnsinn. Also ganz was anderes. Ich war, ich will nicht sagen skeptisch vorher, aber ich, ich sag mal so nicht so gehypt, bevor wir los sind und bin aber definitiv gehypt wieder zurückgekommen. Das kann ich euch versprechen. Oh, oh. Jetzt habe ich wieder in den Chat geguckt. Das soll ich doch nicht bei abwarten. Lasst ihr mich rein. Jawohl. Vielen Dank. Audi A3. Gut. Dann. Tempomat. Auf 80. Passt. Ähm, ja, mehr geht nicht, außer per Mod. Äh, Louis, achso, in Bezug auf 730 PS. Ja, okay. Trotzdem krass, auf jeden Fall. Micha schreibt, der Bleistift ist hier immer bereit. Ob wir Geld verdienen, liegt ja am Ende am Fahrer. Naja, no, Micha, das also, hm, das ist natürlich auch der Support, der Back, Background Support, den, den werde ich mir, also da muss ich euch mit ins Boot holen. Ich, ich kann mich ja nicht alleine dafür loben und dann kann ich auch nicht alleine dafür gerügt werden. Oder? <lacht> oh, oh. <lacht> okay. Äh, wir wollten mal nach Schweden auswandern, haben uns jetzt aber für Japan entschieden. Äh, das ist, äh, das klingt extrem spannend. Januar, ihr seid ausgewandert oder ihr wollt auswandern? Spannend. Eddie Sieber, guten Hunger beim Grillen. Vielen lieben Dank, Eddie Sieber. Ein bisschen dauert es noch, aber äh, werde ich haben. Ich denke dann an dich. Das, was du in deinen Videos sagst, von Hansa sagst, ist äh, richtig. Entweder Frankfurt oder München. Ich bin am überlegen, mich bei Delta zu bewerben. Äh, ATC wäre dann ganz kurz zwei Sätze dazu. Ich muss noch ein Video dazu machen. Ich habe es einfach noch nicht geschafft im Moment. Ich, ich will auch so ein... Also ich habe was in der Planung. Das wird dann so ein Zusammenschnitt aus mehreren Flügen. Und das hat jetzt sehr viel Zeit im Hintergrund in Anspruch genommen. Aber ich bin tatsächlich zu Ryanair gewechselt. Wenn gleich jeder normale Mensch sagen würde, ey, du warst bei der Lufthansa, bist zu Ryanair. Aber die Ryanair ist quasi das Southwest aus Europa. Die fliegen von fast jedem Ziel zu fast jedem anderen Ziel. Ich habe einen sowas von coolen aktuellen Schedule, habe ich bei uns im Discord ins, ins Flugsimulator-Forum geschrieben. Kannst du gerne mal reingucken. Äh, so coole Flughäfen, also definitiv. Also ich kann das verstehen, das mit dem Wechsel. Mich, und ich mag München als Airport, Frankfurt mag ich überhaupt nicht. 
Der geht aber, und München ist ja sogar eine wunderschöne Szenerie, aber äh, immer, also nach 40, 50 Flügen habe ich München dann irgendwann auch mal satt. Und Delta, ja, wäre interessant. Ja? Die haben Kurzstrecke, Langstrecke. Definitiv. Michael schreibt, gestern mit dem ATS gefahren ohne Abzüge. Sehr gut, sehr gut. Schöne Ecke hier, definitiv. Müssen wir ein, Bitte links halten. Müssen wir ein bisschen... Äh, was F3? Uh, uh. Genau, F3 anmachen. Dass wir sehen, wann wir runter müssen. Da können gleich mal wieder nach innen gehen. Dirk schreibt, war nur mit der Fähre nach Göteborg. Ja, das ist äh, Kiel-Göteborg, oder? Oder ist es Travemünde? Und wo fährt man da? Wir wollen, aber solange Schwiegervater gepflegt werden muss, geht's noch nicht. So haben wir Zeit, die Sprache zu lernen. Tja, also, gut ab. Genau, gut ab. Ich glaube, dass... Ähm ja, richtig für immer auszuwandern? Puh, schwierig. Für mich persönlich. Bin dann doch sehr in der Ecke hier verwurzelt. Falscher Knopf schon wieder. Was machen? Wir bleiben bei 80, passt. Hier! Äh, ja, genau. Stegi. Kiel, Göteborg, ja. Genau. So. Noch 1494 Kilometer. Und. Ich habe es gerade kurz aus Versehen eingeblendet. Ich bin wirklich so ein Eumel hier mit meiner Einwenderei. Noch fünf Stunden. Also ich stelle mal, wir werden ungefähr noch drei Stunden fahren. Ah. 8000. Oh, hoffen. Ich weiß nicht genau, Micha, ob du es noch im Kopf hast, aber ich glaube so sechs oder fünf Kreditraten waren es, glaube ich, noch, die wir bezahlen müssen. Muss man mal gucken. So, Spur verjüngt sich, aber wir sind hier auf der richtigen. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Jo. Mach ich. Ja, theoretisch muss man sich, also du hast das Problem nicht ATC wäre, aber wir müssen uns alle schon fast eine Airline suchen, die eine 777 hat, weil wenn die dann rauskommt glaube ich, geht der Run auf die 777 Airlines auf jeden Fall los. Da habe ich für mich noch gar keinen Favoriten gefunden. Ich glaube, Delta hat auch 777, oder? Micha schreibt, genau weiß ich es auch nicht, aber mit sechs Raten rechne ich noch. Äh, wenn nicht, dann sogar noch weniger. Ja, wir können ja nachher mal gucken. Im Bankmenü schnell. Und dann können wir es ja doch nicht. Aber wenn die nicht mehr sind, dann fangen wir endlich an, wieder Geld zu machen. Oh mein DM. Die Nummer müsste hier eigentlich auch gut Geld geben, weil wir kein... Was war das denn? Okay. Huch. Kein Maut hier haben. Und... Ähm, keine Fähren. Und getankt haben wir auch. Also wir haben. Also bis auf das, was ich jetzt verkehrt mache, dürften wir eigentlich nicht viele Abzüge haben. <lacht> Gerne mal schreibt, boah, nur Booster als Einlogbelohnung. Diese Booster. Also sorry, ich, ich kapiere es nicht. Ich kapiere es wirklich überhaupt nicht. Insbesondere kapiere ich es nicht, dass man sie nicht als Item bekommt, sodass ich sie sammeln kann und kann sie dann nutzen. Ähm. Ich kann, und kann sie dann einfach nutzen, wenn ich sie brauche. Also wenn ich wirklich mal ins Low will oder irgendwie ein PvP machen. Sondern ich kriege das als so blödes Item, was nach sieben Tagen dann auch noch verfällt. Also, also das mit den Boostern, ich, ich kapiere es nicht. Vielleicht habe ich auch noch nicht verstanden, wie man die gut nutzt. Aber ich finde es nervig. ATC Bear schreibt, ich glaube, die haben sie ausrangiert. Die Triple Sevens? Ja gut, okay. Ähm... Ihr kommt ja auch keine Triple Seven, sondern 757 kommt von, von äh, 
Links, ne? PMDG. Naja, jetzt komme ich irgendwie durcheinander. Vielleicht weiß es einer von euch. Die A350er haben das, glaube ich, übernommen. Ja, <lacht> A350. Hammer. ADC, wer bist du bei uns im Discord? Brauch mal ganz frech. Die haben ja das doofe Ablaufdatum. Ganz genau, ähm, Januar. Total bescheuert, weil es gibt sogar, es gibt sogar Booster, die geben ja 3% auf die Cycle-Zeit, zum Beispiel bei Minern. Das wäre ja echt ganz cool, aber dann möchte ich sie eben sammeln und dann nutzen, wenn ich sie wirklich brauche. Warum sind das keine Items? Warum sind das diese Dinger, die sich sofort aktivieren? Achten sie auf die Geschwindigkeit das verstehe ich wirklich überhaupt nicht. So, 70 wollen wir hier fahren. Sollten wir das auch tun? PMDG, ja, genau. Genau, genau, genau. Achso, alles klar, ATC wäre. Dann ist egal. Sonst hätte ich dich gefragt, ob du mir mal einen Screenshot vom A350 Cockpit in den, ins Forum posten kannst. Aber musst du nicht. Wenn du nicht da bist, äh, gar kein Thema. Lass sein. Dann nochmal an alle hier im Chat herzlich willkommen hier im Stream. Ich freue mich total, dass ihr alle da seid bei diesem wunderschönen Wetter hier mit einschaltet. Vielleicht habt ihr gerade schön zum Mittag gegessen und entspannt euch ein bisschen jetzt bei etwas Euro Truck Simulator. Nachher mache ich mal das Thema auf American Truck Simulator. Da habe ich nämlich auch schon drüber nachgedacht, ob wir das nicht vielleicht auch mal machen sollten. Aber wir kommen ja hier schon kaum voran. Mal, mal gucken. So. 70, okay, das müsste sich gleich wieder aufheben, dann kann ich wieder auf 80 schalten, jawohl wunderbar, wunderbar ah, guck mal, ATC Bear kennt sich komplett aus, PMDG bringt die 777 für den MS, genau und Flight Factor für den X-Plane ähm, ATC Bear dann macht Gib mir doch mal bitte eine Info, was, was wären denn gute 777 Airlines? Dann kann ich mich da schon mal bewerben. Celtic schreibt, seit heute Morgen versuche ich die 737-800 zu fliegen. Ja, also Celtic, das ist natürlich so ein Thema. Ne? Schön, dass du es ansprichst. Also, die PMDG 737-800 ist ein super Flugzeug. Performance ist super bei mir im Simulator. Sie ist toll gemacht, es gibt tolle Liveries, alles in Ordnung wenn es keine Boeing wäre. Und genauso wie du sage ich, ich bin auch ein Airbus-Pilot. Und für mich macht das bei der Boeing alles so mittelmäßig irgendwie keinen Sinn. Dieser altitude intervin knopf der dann mal das macht und mal nicht macht. Äh, ich weiß nicht. Ich tue mich wirklich schwer, die zu fliegen. Aber sie ist wirklich richtig, richtig gut. Also ist ein echt cooles Flugzeug. Und wenn man sich so ein bisschen reingefummelt hat, dann kann man eigentlich, wenn man die fliegen kann, kannst du ist fast wie bei Airbus eigentlich alle Boeings fliegen. Das ist, das ist echt cool. So, ähm, Januar schreibt ATS, aber bitte mit Handschaltung und Kupplung. Äh, nein, Januar, danke. Lieber nicht. So, und wir müssen mal, bevor wir da auf die schöne Brücke fahren, hier einmal ganz kurz anhalten und die aktuelle Folge beenden, denn sonst wird die wieder zu... So, Warmlinker habe ich auch irgendwo mal gehabt. Ne, das ist das Licht. Äh, ich vergessen. Dann blinke ich einfach rechts. Kein Problem. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.